Check. All right. Good Monday evening, everyone. Uh, Meet this in Manila. Tulungan niyo ako na mag-share, like, saka, uh, ano ba, hindi, mag-share lang. Share niyo sa mga groups niyo, sa mga kamag-anak niyo, sa mga kaibigan niyo, sa lahat ko na sa tingin niyo makakatulong ako ng ating uh, free legal advice ng programa, i-share niyo. It always pays to know, sabi nga ko nila. Pag tayo ko ay uh, knowledgeable, may alam, lalo na sa batas. Mas maayos yung pamamalakad natin sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating trabaho. Ayun. Uh, si Attorney Magalong Ho, nagluto yata kasi wala na doon yung oras na magluto mamaya. Katapos ng uh, aking live stream, Kaya inaagahan niya na magluto para sa inyo lahat. Uh, hindi na maantala yung kanyang pag-tutulong uh, sa mga tao nga na nangangailangan ng ating free legal advice. Once again, oh, uh, this free legal advice is brought to you by batasnatin.com. Pakibisita na rin ho in batasnatin.com. It is a treasure trove of legal resources. It was established in uh, 2007 by yours truly. And uh, it's been online since then, uh, 11, up to 12 years na tayo. Uh, so, I say 2019 eh, 2007. Uh, we're running 12 years. Diba? And uh, all the resources there are uh, free. Libre din yun. It was free since 2007. It was an advocacy of uh, our law firm to give as much as possible to the people they say we want to help. Yeah. Uh, my search bar will do on search bar then you can search anything you want. Yung mga penalties, but then you search so but that's not in that form. Nandudun yo yung uh, contact uh, details din ng aming office. No? Ang ang uh, formal na aming uh, law firm uh, website is firm that but not in that form. Yun. Makikita nyo lahat doon yung mga uh, contact details ng aming office. Ano yun nyo lang doon? I-browse nyo. Magbasa-basa kayo doon. Marami rin na tayo matututunan doon. Uh, ano pa ba? Ayan. Yung addresses po natin dito sa Facebook. Ang address po natin is facebook.com slash batas natin. Ayan o. No? You can like. And tapos i-share nyo rin kung makasama nyo. Then follow. Special follow. Para pag nag-live po kami, uh, maka, ma, ano, okay, manonotify kayo. Meron din tayo sa YouTube. Yung sa YouTube po natin is youtube.com slash batas natin live. May live po pag doon sa, sa, sa Facebook. Or sorry, si YouTube. Si YouTube. Anyway, uh, yeah, paparating na si Attorney Magalong. I, I think uh, it's better if we start na. We have a lot of comments na. Sa lahat ho nang gusto magtanong ho ng uh, legal, na, legal na questions ho, we will try our best or do our best to answer all of them. Just comment them ho. Comment them in this live stream. I-comment nyo ho dito sa live stream na ito. Sasagutin ho namin sa pinakamaagang panahon. 
na makakaya namin. Lahat ko na mga gusto nyong itanong o kayong mga taong alam nyo magtatanong kahit si- ituro nyo sila dito. Uh, huwag nyo hong i-PM yung mga tanong nyo kasi pag nag-PM ko kayo ng mga tanong nyo, ang mangyayari ko doon, pipila kayo ng mahaba. Ang dami ko nag-PM sa amin day and night. Kaya nga ho, uh, uh, we try as much as possible to answer them. Pero ang dami-dami ho. Uh, uh, tignan nyo ho. As well, ganyan sinabi ko, we are already in our uh, 12 years online. We are already 12 years online. Kaya, uh, uh, madami ng tao who will put us natin. But of course, separate. We would still want to give back to you, to everyone, to uphold their lawyer's oath, di ba? to extend justice to everyone through this uh, live broadcast. Yeah. Sige, habang inaantay natin si Atty. Magalong. I think andito na siya. So we're very lucky. We are graced <laughs> by... <laughs> oh, Emma! We are graced by the ever-beautiful Atty. Magalong. Atty. 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 Ano yung sabihin? Naririnig ko. Kahapon. Yan yung naririnig ko. Kanina. Ang init-init. Ang init ko kasi tapos gumawa kami ng mga trabahong bahay. Kasi uh, ngayong araw na ito, uh, fortunately. Hindi naman unfortunately. Hindi, hindi pala fortunately, no? Uh, wala ko akong giri. Kaya we did some household chores and cleanings dito lang sa bahay. Eh, let's start na! Okay. Okay, hi everyone! Ayun. <laughs> yeah, nung ko sama na. Okay. Sabi ni... Ito na ba yun na? Okay, hi sabi ni Irish Laurio. What's up? Just hi. So, Irish, pakishare naman. Wala, wala, wala kang share. Sabi ni Attorney Rani, pag hindi niya daw si Mary, hindi niya daw siya. So, don't don't ano, reinforce the idea, guys. Please share. Ah, uh, share lang ni hiling sa. Ah, wala naman bayad mag-share. Nakakahiya ba kami ni share? Saka sharing is scary. Mainit din dito. We we want to be to be hindi na makakaya. Pero mamaya lalabig na. We want to be as wide uh, covering. Tagalogin mo na lang. Ah, uh, mas malawak yung ating coverage in <laughs> English pa rin. Mahirap yeah. talaga pag pag English. Malawak. Mo. We want to be very Ayoko na maging wide. <laughs> anyway, basta mas, mas maganda pa pag mar- mas marami tayong na naaabot na mga tao. Yeah. Para mas marami tayong mag- Okay. Sabi ni Sorry, kasi nagdi PM ko as ko lang po kung ano yung nag-share. Kung yung nag-share at nag-like ng post ikaw, at paninira... Ikaw, hindi ka rin nag-share. Ah, hindi ka rin. O, oh, ikaw, ikaw yung tinatanong mo. Hindi mo naman ginawa sa amin. Gawin mo sa amin. Sagot mo ah Yung nag-share dot ba at nagla-like? Yan ba ay pwedeng kasunay sama sa kaso? Hindi po. Nilagay na ho yan ng court. So, yan, Supreme sa court na. Sa oh. nila na. If, for example, may nilagay doon ang pangit mo, ganyan. Tapos, ikaw naman itong si... Napindot mo na like, sinadya mo man or hindi, eh, hindi ka kasama sa kaso. Hindi ka tao lang na nag-post mo. Kasi in the first place naman, kung hindi naman siya nag-post, wala ka namang ilalag. Oo. Oh. Kasi alam niyo ho, yung malis, hindi naman siya nag-extend. Na. Alam na ako yung problema ko eh. Like hindi ko ini-exit yung phone ko. Sinasak ko, ano kami yung mga napindot ko habang nasa bulsa ko. So, you know, it's a good time. But unfair naman. Diba? Yes, yes. Okay. May mga nag-PPM. Yun nga, sinabi ko na kanina. Yun. Humihingi ng trabaho. Humihingi ng trabaho. Ay, wala, wala pa ako. Bag, ano? Mga humihingi ko ng trabaho, hindi ko sa aming humihingi. Pero ako dun ko sa ating butihin ni Yerlet. Ay, honestly, ho, wala ko akong capacity yes. to give you a job. Alam niyo, ang gawin niyo, mag-apply kayo directly to this. Wala naman akong... Mag-submit mo kayo ng resume. Yung, yung parang normal application. Yes. Uh, uh, normal... Uh, uh, manner of application yung yung tamang paraan ng pag apply kailangan niyo ng resume o kaya bio data para ipa, ipadala naman kasi nga ho tulad ng sinabi natin ang ang ating uh, binapa um, binopromote o pinapahalagaan ay yung uh, equal treatment for everyone diba mm-hmm. including the job yeah. and so and also all the more for us actually 
hindi na, hindi ko kami nakikilala. And, patutunayan ko sa <laughs> <laughs> wala ko kami pakialam. Na, hindi, so, pakialam. hindi naman in a way na gano'n. Pero I will not interfere way. in a way na it's, we, we're not needed. We, we, will not, we will not exercise any untoward influence to anyone. Wow. Okay. okay. So there. Sabi ni Peter Lionheart. Hi. Hello Peter. Sabi ni J. Marco. Hey everyone. Hi. Sabi ni Jo Marta Maya, good PM ko, ask ko lang po, attorney, ano po bang pw- possible na pwedeng ikaso? Possible na nga, pwede pa. Sa nagutos para pumatay ng tao. Ayan. Ano po, Jo Mar, <laughs> Para sa nagutos na pumatay ng tao. Uh, sad to say, Jo Mar, no? Ang isang tao na nagutos lang na pumatay ng isang tao ay hindi pa pwedeng kasuhan. Ano mo kung bakit? Sabi ko ng patas natin, ang ang uh, nagiging krimen lang ay yung mga overt acts. Ano ibig sabihin ng overt acts? Yung mga bagay na inakto mo na o ginawa na. So, ibig sabihin, pag kunwari, inutos pa lang, pero hindi naman ito ginawa, wala pa kong krimen. Diba? Wala pang pwedeng ikaso sa kanya kasi ang pag-uutos, napatay mo siya, kunwari, hindi naman pinatay. Diba? Pag sinabi mo lang napatay mo siya, hindi pa kong kaso yun. Pero pag diretso sinabi niya doon sa tao na 'yon, no? Napapatayin kita, grave threats 'yon. Nakita niyo 'yung pagpapagkakaiba? 'Yun 'yung pagkakaiba noon. Pero pag nag-utos ka doon sa isang tao, ay mo hindi naman siya pumatay, hindi niya pinatay 'yung tao, no? Walang kaso. Pero pag pinatay niyo 'yung tao, may kaso. Ano 'yon? Principal by interest. Tapos 'yung pumatay naman ay principal by direct participation. Ayun, Joma, sana malino. Okay, ito na si Anal. Si Lani, hmm. sabi niya, Hello po, Trinity na na, Trinity Ran. Hello everyone. Hi! Dito na tanong ni Irish. Usap, usaping oh, lupa... Hindi pa rin siya nag-share. Po, oh, hindi kayo na pa to. <laughs> usaping lupa po itong ititatanong ko. Kasi, po, may dati po kami bahay ngayon po, may umaangkin na po. Na kanila daw yung lupa na tinayuan namin noon. Tinapasira po yung bahay namin eh. May karapatan po ba siya doon na ipasira? Kahit wala naman din siya papel na may pakita na kanya po, talaga yun. Wala din naman po kaming papel kasi usaping matatanda lang po yung naganap noong panahon ng mga lola ko. Pero pati po kasi pagpapaupa namin doon sa bahay, pinakikialaman nila, e eh dinadamay po yung mga umuupa para umalis po. Tinatakot na guluhin, nababantaan po sila. Nako, I wish, Laura yun, no? ganito yung uh, basbasihan dyan. Ang isang uh, lupa, di ba, eh merong nagmamayari dyan. Tapos, yung pagpapaupa at pagpupwesto o possession sa isang lupa ay incidental o parte ng pagmamayari ng lupa. Di ba? Dahil kayo nakapwesto doon at sa tingin nyo kayo may-ari doon sa property na yun, Igit nyo lang ho ang inyong pagmamayari sa lupa. Tapos tinanong nyo ho kung may karapatan baha silang mag ng bahay nyo o pasi- ipasira yung bahay nyo, wala ho silang karapatan. Bakit ho? Yung korte lang ho natin na pwedeng magsabi at magpag ng mga structures na tinayo ho sa isang property. Pag nakatayo na ito, hindi na ho pwedeng itong ipag-iba. Nang kasinang-sino-sino lang, kahit mismong yung may-ari ng lupa. Kasi kailangan mo mag-file na ng kaso yung may-ari ng lupa para bigyan siya ng pahintulot ng korte na nagibahin nga yung nakatayong property na ito. Okay? Sinabi mo, uh, usapan lang ng mga matatanda ito. Wala kayong parehong titulo. Pero yung punto na naka-pwesto ka na dun, malaking katibayan na yon Bakit ho? Sabi mo ng batas natin, no? Meron tayong, meron tayong uh, uh, presumption o pagpapalagay na kung sino ang may possession o nakapwesto o may hawak sa isang property, siya ang mayari. Okay, Arlish. Kaya uh, pagpatibay nyo lang ho ang inyong uh, paglalagay doon sa lugar kung saan kayo nakapwesto. Tapos ang gawin nyo na lang ho kung tinatakot kayo at gugulan, pinagbabantaan ho kayo, no, ipabarangay nyo ho. Ang pagbabanta po ay isang criminal act. Hmm. Okay? Tapos sabi niyo, umuupa at matagal na kayo dyan, umesto lang kayo. Kung wala rin silang titulo, wala rin silang karapatan. Okay? 
Okay. Sabi ni Steffi. Oi, Steffi. Sure, is here. thank you. Thank you, Steffi. Sabi ni Jay Marco, naka-shade siya kasi mainit. Don chair. Sabi no, ni Jomar, you, you. at may halaga pa po sa kasalukuyang batas natin ng anti-mortem mortem die declaration. Ah, yan nga uh, tayo. Anti-mortem anti anti. before before death. Da, ito yung tinatawag dying declaration. Dying declaration no? Di ba may kanta yun? Dying declaration. <laughs> jiggy din, jiggy din. Ang dying declaration na tayo or dying declaration. Sino ang kumanta nun? Ang dying admir- admiration yun? Hindi, dying declaration yun. Sandali ah. Yung yes. kanta? Si David Pomeranz uh, yun. Ang dying admi- ad- admiration, alam mo ko yun. Dying. David Pomeranz. Dying David Pomeranz. Ang dying admiration yun. Ang dying admiration pala. <laughs> Di pala dying declaration. Labo. Okay. And dying admi- admiration. Okay, as a dying declaration. It is what they say na kapag you're at the point of death. Yes. Mamamatay ka na talaga. Nararamdaman mo siguro na lalami. I've never been that close to death. Thank you, Lord. Pero di ba, pag mamamatay ka na, kunyari, iligula, di ba? Ang laki na ng butas dito sa chan. <laughs> Ganyan na. Di ba, 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 <laughs> ah, aminin ko na. Di ba? Uh, ako, ako ang iyong tunay. Ako yung tunay na. Eh, I am your father. <laughs> or ako ang pumatay. Or uh, si si ganito ang pumatay, pumatay. kay ganito. Mm. And then either nabuhay, di ba? Or namatay. It doesn't matter, matter yes. di ba? As mm. long as that person truly really honestly believe na, na mamamatay na talaga siya. So, ano yung, ano, ano yung declaration na yun? Yes, it has to be. Yes, it has probi- probative value. Ho. Ibig sabihin, hindi siya hearsay. So, no? tinatagap Pag namatay siya. yung tao. Kasi pa confession yes, na talaga. It's a confession. It's a confession. It has probative value. Uh, ibig sabihin, pwedeng gamitin sa korte. No? Pwedeng gamitin sa korte yun. Kung namatay siya, kung sino yung nakawitness, yun yung pupunta na sa korte. At uh, magsasabi na ganito yung sinabi, sinabi niya nung mamamatay siya. Uh, It's not your say. Bakit? Tapos pag kunwari, kapag namatay naman siya, ay kag hindi siya namatay, ah, pwede pa rin, pwede pa rin. As long as sabi nga ni Attorney Magad, he truly believes that he will die. Pero hindi siya so, namatay. So, bakit? Bakit? Kasi nga ho, sinabi nung uh, batas natin na hindi magsisinungaling daw yung tao pag alam niya mamamatay na siya. Oo, oh, kasi baka pumunta ka pa doon Tutas sa hell. Yun ang, kaya di ba people usually admit the truth, di ba parang like, last chance na to, baka maridin ko pa yung sarili ko at makakuha pa ako ng ticket sa langit, di ba? Uh, Kaya usually, they clear their conscience yes. and then they admit the truth hoping na kaya sila doon, you know, wala na silang kasalanan na din na So, yes. Tapos, ano, may, may piling ko lang ganun eh. Yung babagsak sila, tapos, uh, yung eroplano, akala nila babagsak, tapos parang banda sila, tapos nag-aminan sila. Comedy ba yan? Hindi, parang banda-banda eh. Di ba? Tapos, mama, ma- akala din na mamamatay na sila. Tapos isang banda sila, nandun sa seroplano. Tapos hindi pala sila namatay. Tapos nagsabihan sila mga dekreto. Nag-aminan sila. Pero hindi ko maka- pag maalala ko siya. Okay. <laughs> Sabi nga yan ni ano, um, Peter Lionheart, update na naman po ito to about sa utang. Pinaprocess na po yung hinihingi namin certificate sa barangay, pero 2 out of 3 pa lang ang nakapirma. Kasi naka-hospital daw po yung ikatlo. I do not know na kailangan pa lang kumbaga, magka-combo ano, or magkaroon ng majority votes or firma. Kala ko isa lang. Hindi pa yung kasi sumipot sa final meeting yung defendant. Si defendant naman tumawa. Pinapaalala ang aking nanay na wala siyang license magpautang at walang business permit. May times niya na po itong pinapanakot sa nanay ko. And I keep telling my mother, according to small claims, pwede tayo magdemanda whether registered or not. Just declare if you're registered or not. Pero natanong ko na din po, pwede po bang gamitin na counterclaim yung pagiging walang permit na isang tao na nagpahiram ng pera? Alam niyo hindi po. Hindi po. Hindi hindi palusot hindi palusot yung wala kang permit o walang permit yung nagpautang 
para hindi mo na bayaran yung utang. So ano yun, di ba? Kung kunyari, umutang yung kaibigan ko, wait, kukuha mo na ako ng permit. <laughs> Papaalam mo na ako sa, sa City Hall kung pwede kitang pautangin. Hindi ho. Uh, sa lado ng nanonood sa atin, hindi ho. Hindi ho. Dahilan yun para hindi ka na magbayad ng utang. Pero dahilan yun para hindi ka magpautang. <laughs> diba? Pag yeah. may umutang sa'yo, ay, wala akong permit eh. <laughs> Pero syempre, di ba? Hindi. Hindi. Ah, uh, Peter. Peter. 100% kami. Sigurado na hindi pwedeng depensa yung wala kang permit. Oh. Uh, so, tama yung, tama nga yung sinabi mo. Anyway, itong mga, itong mga rason na ito, na walang permit, wala ito, dapat korte yan. Sa korte nila, sasagihin yan pag nagkaroon na ng hindi. Diba? Tama. Ano namang magagawa yung barangay? Lagi sinasabi ni Atty. Rani, hindi sila pwede mag-decide o oh, ikaw ang tama, ikaw ang mali. Ano, nagsubukan lang nila pag-aregulo yun. Hanggang dun lang kung sila. So, ipilit nyo na ho yung CFA para mayangkat nyo na. Yes. Tama. Sabi ni Romeo, magkano kaya magastos sa analment? Salamat. Yeah. Yung magagastos yung sa analment, it's about 100 to or uh, and about. An average of 200,000 siguro. Mm-hmm. Yun ay magagastos niyo sa uh, si Romeo. Depende doon sa abogado, depende kung kano katagal, depende kung present lagi yung mga tao doon sa korte. At walang postponement. O depende din sa ground kasi kung meron depende pang sa psychologist, hiwalay ko kasi ng gastos. Yes. Kasi kinukatulad namin, ina-outsource pa ko namin siya. So hindi namin, hindi siya naka-opisina sa amin. So tinatawagan din namin siya. Tas, Yeah. Kailangan din nila ng kabuhayan. Mm-hmm. Mahirap din ho ang trabaho nila at nakasalalay ho kung psychological incapacity mo, nakasalalay din mo doon. A big part of it. Sa galing ng ating psychologist. Sabi ni Claudia, ano po kaya pwedeng ikaso sa taong nag-alok ng servisyo niya online? Pagkabayad namin, bigla na lang nag-lako. At yeah. anong legal action po ang pwede namin gawin? Salamat. Paborito ni Attorney Magandre. Staffa! Yan, mga panloloko ho na kung mare, bigyan mo ako ng pera, gagawin ko to. Tapos hindi niya ginawa. Hindi loko ka. Diba? Eh, stop ako yan. Stop. Ang importante, hanapin niyo. Hanap. Sana, totoong tao yung naka, nakatransak niyo. Ang problema dyan, ah, tulad ng sinasabi niya, term niyo magalong na, na problema din doon sa mga ah, nangaharas na mga ah, online lending, eh, di makita yung identity ng mga tao. Kaya, mm-hmm. i-identify nyo sila, tapos, uh, mag-demand letter kayo na kunin nyo yung pera na binigay nyo sa kanila. Pag hindi nila may ibigay, kasuhan nyo na sa kanila. Alam mo, katulad yung nag-alok ko, yung ginamit niya na sabi niya, pamangkin siya ni yung daddy ko. Mm-hmm. Nalala mo yun? Um, Ang nangyari doon, apparently, parang grinab niya rin yung pictures ng iba. Ginamit oh. niya, tapos meron siyang fake na ID. Since we all know, oh. kung talagang magtanong-tanong ka lang ng konti, makakakuha ka na ng ID na peke. So, yun ang ginamit niya. Nag- nag-present siya na meron daw siyang unit. Kailangan mo na mag-down to reserve para ipang mag-renta. Pagkabayad, nag-lako. Wow. Ang hirap hanapin kasi syempre, if their intention Take was really evil from the beginning, na plano na nila yan kung paano ka lulukuhin. Tapos peke lahat, no? So, yan ang problema sa online. Napakalaki ng risk. Yeah. Kaya nga ho, pina- ako, pag ako, di ba, ang pinaka-security ko na lang is yung pag nag-deposit ako sa banko, yeah, wag sa smart them, padala, ganyan, yung mga mahirap na kabuli. Ako sa banko talaga. Mahirap mag-open kasi ng bank account compared naman sa yung mga ibang transfer of money. Okay. Sabi ni Lynn, hi attorneys, nagre-repeat yung voice attorney, baka naka-open ko sa inyo. Oh, may, may feedback mo? Hindi ko alam ah. Pero dapat wala. Dapat, pa, tignan nyo nga dun sa iba, baka, baka dalawa ho ang naka-open sa inyo na ano, na window. Nagre-repeat yung voice. Pakicomment po kapag hindi ho malinaw ha, para ayusin ko namin. Salamat sa feedback nyo na hindi <laughs> ayaw ko ng feedback. <laughs> Yun nga yung iwasan natin. Pero wala. Meron? Wala. Paki, ano po, paki-comment. Kung may iba rin pong nakakalimit. Okay. Doon sa YouTube, hindi naman nag-uulit. 
Baka dito sa Facebook. Tignan natin sa Facebook, ha? Okay. Sige, magsasalita lang ako para makita na. Yeah. Talaga mong may ganun, ha? Okay, yan ang papakita. Ready ba rin ito na? Hindi, hindi. Baka sa kanya lang. Ah, okay. Okay, sabi ni John Craven, Hello, attorneys. Need to file a petition for visitation rights. Sana ko pwede lumapit for the petition. Pwede po ba sa PAO, doon sa lugar ko na may family court, magpatulong sa filing? Thank you po. That is a civil case. And so, you actually need assistance to file the petition kasi medyo technical nga naman. So, ang gagawin mo dyan, you really need the, to seek the help of a lawyer. And you need to be represented by a lawyer yes, doon yes, sa family yes. court. So, there is no other way but to get a lawyer. The question is now, saan ka kukuha? Uh, PAO will always offer you free legal services nila, including preparing it and prese- uh, representing you in court. Kaya lang, they also have criteria. If you are naman tawag doon, entitled, if you are, ano ang term yun? Eligible. Eligible, oh, to be represented by PAO. Kasi of course, there are also short man doon. Kaya minsan, pinipili talaga nila yung tunay na mga kayo. May kailangan, yun ang, yung take nila into consideration kung you're represent nila or in debt. Yes. Pero definitely, if naman, magtanong ka doon, tignan mo kung eligible ka, then they will always help you if you are yes. eligible. Okay. If not naman, there are also other Agencies, yeah. other avenues. Or private lawyers. Private, private lawyers. Private lawyers, syempre pag-visitation, makakuha ka naman ng tama naman na rate. At saka, it's always good to try. Diba? Mm-hmm. So, There's no harm in trying. Punta ka sa pub. Mm-hmm. Go there personally. Diba? Dito tayo sa, ano, sa YouTube. Sa YouTube, sabi ni Roland Aguila. Uh, attorney, ask ko lang po tungkol sa child custody. Aguila na? Kasi po, iniwan po kami ng asawa ko nung less than one year old po lang ang bunso ko. After eight years, gustong kunin ng asawa ko yung bata. So ngayon po, ayaw na kumain sa mama sa kanya ng mga bata. Nagpal po siya ng katulong ng pao ng dati kong asawa. Ano po bang dapat kong gawin? Ay, nagpal po siya katulong ng pao ng dati kong uh, asawa. Roland Aguila, is, is your child legitimate or illegitimate? Mm-hmm. Yun ang pinakatanong. Kasal ba kayo ni Mrs.? Yes. Kasi if you are married, then that makes your child legitimate. Yes. You have joint custody. Mm-hmm. So, ang mangyayari dyan, kung ano ang uh, best interest of the child, yun ang gagawin. So, kunwari, kung ang custody o ang, uh, ang uh, kung saan, kung sino ang kapiling ng bata, ay uh, mas maganda kapag alternate kayo. Kunwari, MWF, CPHS, tapos uh, alternate kayo ng every Sunday, ganyan. Eh, korte na ho ang magdi-decide. Ngayon sabi nyo, nag-file na ho siya, katulong ang pao, no? Kailangan nyo talagang sagutin na yan. Kailangan nyo na ho sagutin yan. Huwag ho kayong mag-alala naman, kasi ang titignan ho ng korte natin ay yung best interest of the child. Pero tulad na sinabi ni Atty. Magalong, kapag ho ang uh, bata ay illegitimate, no? Malabo at uh, malamang, eh, kung uh, magbibigyan man, konti lang ho ang makukuha na kostudiya ng uh, Uh, asawa nyo o yung kinakasama nyo pag illegitimate siya if uh, if uh, only for the best interest yeah. best interest nito siya doon kapakanan ng bata ang iniisip okay. well yun ang problema kasi di ba iwanan tapos babalikan ang sakit Tama. nun kahit na lola ka o kaya hmm. kahit hindi mo talaga kamag-anak yun syempre napamahal na sa'yo yung bata Tama. tapos ito pupunta doon di ba kaya, ang sakit niyan. So, ayan, we understand. And then, yes. lalo na yung ginastos mo doon sa bata. It also plays a fact. Di ba na, parang, di ba, ako mm. nagbayad niya, nagkasakit yan, wala ka, nagpuyat kami, um, ganito and ganyan. Tapos, ang hirap pa na mamapalaki ng bata, di ba? Kasi, it's, it's more than, it's more than blood, sweat, and tears. It's love. Oh. Di ba? Only love actually can give you that power to raise a child. Kasi talaga, your patience will be tested. Your, your physical limits will be tested. Diba? Pero yung Your joy. emotional limits Pero the joy that, din yes. ako. You the cannot joy get and that, the reward. The kind of joy from some, someone, something else. Talagang sa pagpapalaki talaga yeah. ng bata. One of a kind. Yes. It really yeah. entails love talaga. Ngayon, diba? Also, part of it is yung confusion ng bata. Diba? Bakit yeah. nandito na naman to eh? Diba? Mm-hmm. I don't remember her. I don't know her. Diba? Yeah. Tapos nandiyan. So, pagpunta nyo sa korte, sagutin nyo kasi ho, umalis siya, no? 
Uh, I think uh, malalaman ng korte ang best interest sa kanya kasi if the the father will go there and complicate the already normal ecosystem of the child, malamang ho hindi na upapayagan yung yung mama na manggulo. Mm-hmm. Yeah. Saka yung bata na may isip na yan, alam niya na kung gusto niya talaga. So, mm-hmm. the, the child's uh, Uh, the, the child's uh, opinion will be taken into account. But let's keep an open mind. You know, the child having a mother and the father is always the best situation yes, for okay. the child. So, kahit na masakit sa yung may rap sa bata. Para yung pinapan mo Lucifer. Oh, yung may rap Lucifer. Kailangan pa rin mother and father nandiyan. Okay. Iba pa rin ang kalinga ng nanay. Deny it or not. Ganon talaga. Yes. Okay, um, si Lala da. Ito yung itanong ko po kung pwede makasuhan ang asawa ng isang OFW na polis. Mayroon kinakasama at may anak na sila. Kapapanganak niya. Access lang ni OFW ay mga anak niya. Pwede ba makulong sa pulis at kabit? Opo. Bawal ho ang pangabit. No? At saka, pwede na hong concubinage yan. Kapag ho inuwi niya o kaya binahay niya, yung kabit niya. Tapos sabi niyo, buntis pa malamang ibabaha yan. Pangalawa ho, no? kung ayaw niyo ng concubinage, meron tayong Republic Act 9262, yung pinatatawag natin na violence, anti-violence against women and their children, o VAUSI. Dito, pinaparusahan ang emotional abuse. Emotional abuse po yan, yung pagkakabit. Kaya pwede na magpahal ng kasa. Lala. Okay? Yes. Si Nenes Pass. Ayan. Uh, regular din natin sa YouTube. Good afternoon, attorney. As ko lang, itutuloy ko pa po na pagpahal ng kasa sa small things. Sa may utang sa akin, may question po is, Paano if di ko matukoy ang complete address ng respondent ko? Barangay lang. Ah, uh, pwede. Patulong kayo sa barangay. Alam mo, magtanong-tanong ka. Malamang magtanong kayo sa barangay. Kayo. Tapos, pag hindi nyo matukoy yung tamang address, ang gawin nyo, no? Magpatulong kayo sa barangay, gawin nyo personal service. Okay? Personal service. Oh. Oh, ay, sorry. <laughs> okay. Nasaan okay. na tayo? Ano ba yung na? Uh, ah, ito rin yun, no? Ito rin yun nandang eh. Kung ba sa Chad Pass to be, it's the same. Okay. Dito na ngayon tayo kay... I'm sorry, scroll down pa lang. Sina nagre-repeating voice ito. Ayan. Ayan. Hi, si Atternis. Hi, Atternis. Sabi ni Lynn, nagre-repeat yung voice. Okay. Well, sabi yata nung iba hindi. So, check your browser. Baka, Baka sa'yo lang. Baka may na-open. No? Mm. Kaya sabi ni John Craven, ha, tapos na pala. Sabi ni John, Tanong lang po, attorney, magkano po ang legal na dapat sustento sa dalawang anak, lalaki at babae, 13 and 12 years old? Ang sahod po ng tatay, minimum wage lang. Or let's say, 14,000 a month. Okay. Um, it's the court's discretion. And then the court will decide, depending on the ability of the father to give the last amount, tapos depende din dun. So, kung magkano yung hinihingi nyo. So, what you will first do is you will list down kung magkano yung mga expenses ninyo at magkano yung hinihingi nyo. Be fair. Okay? Be fair naman. Kasi base ito yung, sa... Oo, sa talagang standard of living ninyo, kung gano'n nakasanayan. At dun, dun din sa kakayahan ng tatay magbigay. Ay, at kakapangangailangan, diba? Pangangailangan. So, be hmm. fair. Kung magkano lang talaga, yun ang hihingin. Ngayon, the court will decide. Di ba dun sa isang kaso natin, the court gave as much as 90%. 90%? Oo, oh, 90% of the salary ng lalaki. So, sabi ng lalaki, di na lang ako magpatrabaho. Actually, na, wala na, na nga akong pamasahe pumunta yeah, dun. Eh. Nabuisit diba? yung, wala yung lalaki. Mm. Kasi, frustrate uh, siya. I, I think there was bias there. Kasi yung kaso namin sa Tagloban. And uh, the, the ex-wife who filed for custody, was a uh, former uh, former employee of the court. Kaya nung nandun kami, nag-trial kami, actually, speedy siya, one, one day trial yung ginawa namin, napakabilis. And eventually, uh, nag-rule yung judge, sabi niya, 90% dapat pumunta doon sa bata. Eh, itong uh, ano na to, eh, may dalawang anak pa doon sa asawa niya ngayon. Kasi Muslim mo sila. Eh, di siyempre, that's not, that's not legal. Mm. That's not legal. Hindi siya fair. We, we, we tried we, to, yeah. ano, we really tried to fight it. Even Pero, if we told the court na meron nga ang dalawang anak na ito, ayaw pa rin. Na like, legitimate yeah, na rin na, ano ka? We gave the, we gave the, ano, we gave the birth certificate. PSA birth certificate to the court. Nonetheless, ang ginawa ng court, eh, hindi nila 
Zinazo. Mm. Pero, syempre, it was a feel. So, more or less, oh, we do not have a figure for you. We cannot say kung makano. Depende doon sa judge. Sa kakayan ng bata. So, depende Ay, sa kaka- judge who will decide exactly kung makano. Pero depende sa iyo kung magkano yung hihingihin mo at depende dun sa kakayahan naman ng tatay na. Uh, pangangailangan ng bata at kakayahan mm-hmm. ng magbibigay ng sister. Sabi ni, ni Steph, Chusevia, sabi niya, driver. <laughs> uh, I'd love a driver. <laughs> I'd love to have a driver. I don't, Ito, I don't enjoy i- driving. I- ano nyo nga, i-hire nyo itong si, si Sethi. Itong si Giuseppe. PM nyo pag kailangan nyo ng driver. Yan, si Giuseppe. Pwede ba siya mag-on-call? <laughs> okay. Pwede yata ka usapin mo. Ito, si Aina. Sabi ni Lani. Oh, Ay, Lani. si Lani. Gandang gabi po, attorney. Sabi ni Camille. Hindi ka makasal. Gustong-gusto ko yung pangalang Camille. Parang ng vibe. With PM, ask ko lang po ang proseso ng pagpapakote ng sustento ng anak ko sa ama niya. Hindi po kasi consistent ang pagbibigay niya. Mas okay daw po ipote. Para di na ako hingi ng hingi. Correct. Correct, correct. Ano po ba ang first na dapat po gawin? Mahal at matagal po ba ang proseso? Gusto po kasi na company niya ang automatic na magpapadala sa amin. Yes, that's possible. Kalahati ng salary niya, kakahiwalay na po kasi namin ang asawa ko, hindi pa hanal ng marriage namin. Camille, yung directly na ibibigay sa yung salary, that's usually what happens. Kapag ipapadala ng court yung court order niya doon sa employer, tapos i-enforce ng employer yon nakalagay na kasi doon, nabawasan nila, di ba? Nang 8,000 yung sahod, kasi diretsyo mo na doon sa nasiyo. The court can, can do that for you. Ngayon, ano daw ba ang proseso at ni Rana? Proseso ng... Uh, ah, okay. Dalawang sustento. way. One sustento. is to file for support. Yes. The other one is to file for support under the VAUSI. VAUSI. Pero VAUSI na lang ang ano, yun ang pinaka-efficient na kaya. Mag-VAUSI ka na lang, yun ang pinaka-efficient, may criminal siya mga civil case. Pero dahil ikaw ay kukuha ng isang sustento, dapat civil case na lang. Ho, paano ang proseso? Ang gawin nyo, importante, lagi namin sinasabi yun ni Atty. Magalong, ay mag-demand muna kayo. Hmm. Ipareceive nyo muna yung demand nyo. Ano ang demand letter na, anong nakalagay sa demand letter? ilagay nyo ho di ho, i-enumerate nyo ho, ilista nyo ho yung pangangailangan nyo. Di ba? Tapos sabihin nyo, ito ang kailangan ko, ibigay nyo doon sa tao. Hindi na demanda nyo, no, suporta. Ngayon, sasagot siya o hindi, at least nag-demand na kayo. Ibig sabihin nun, pag, uh, pag uh, nag-file na kayo ng kaso, meron na kayong ano, uh, extrajudicial demand. Pwede nang kahit pag hindi siya nag-abigay uh, ng, uh, ng uh, sustento, magre-retroact doon sa panahon na nag-demand ka yung ibibigay niya na support sa iyo. Ngayon, pagkataas na may demand ka at hindi pa siya nagbigay, gawa na ako ka ng complaint. Kailangan niyo lumapit sa abogado. Yung mga pauho natin hinawakan din. Pwede ako ako. Nagawa ko yung complaint, ikukwento ko kung ano yung relasyon niyo sa isa't isa. Ikukwento niyo na hindi siya nagbibigay ng sustento at kailangan niyo magbigay ng sustento ng gantong halaga. Ipipresenta niyo kung ano yung pangangailangan din ng inyong mga anak. Pagkatapos nun, Pwede ko kayong humingi ng temporary protection order. Doon sa prote- temporary protection order ho, pwede ko kayong humingi ng order for provisional support din. Yan. Tapos mag na ho. Pagkatapos nun, uh, magmamature o matatapos ang kaso nyo sa isang PPO, permanent protection. Okay, sabi ni John, yung sabi niya magkano daw ba kung 13 and 12 years old, di ba yung bata, uh, legitimate daw yung mga mga bata. Mm-hmm. Alam so, ganun pa rin yeah, ho yung yeah. proses. Pero pwede ko, kasi ang pangangailangan naman mo ng isang bata, hindi na nagbabago. Anak man yan sa labas, or legitimate anak ka. Parehong kumakain, parehong kum nabubuhay, di ba? Nagbubuhay yes. ng damit, pumapasok sa school. So, it's all the same. Walang pagkakaiba ho, ang illegitimate at legitimate sa, sa suporta, ang pagkakaiba lang na meron sila ay sa mana. mana. Diba? Sana, Pero problemahin niyo pa yung matagal na matagal. Sana wala rin pagkakaiba sa pagmamahal ka rin sa mga magulit. Oo. Uh, yeah. Correct. Okay. Sana sa pinaparad ko dun sa gabi, yung, yung ano naman ang problema. Yung kasama. <laughs> okay. Tama na nga, panonood ko na dun sa gabi. Okay. <laughs> Sabi ni Christine, Good evening, attorney. Ask ko lang kung ano pwede ikaso sa ama na nag-abandona ng mga anak niya. May habol po ba ang mga... Ah, ano ba ito? Pwede nga kaso sa ama na nag abandon na ng mga anak niya. May habol po ba ang mga bata kahit hindi nakapilido sa ama nila? 
Ang apelido, usually, yan ang pinakamagandang proweba na sila ay anang tatay. Pero, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay dala ng bata yung apelido ng tatay. Kailangan niya lang patunayan in another way na anak niya nga iyon. So, kapag pinabando na yung mga bata, kailangan mong patunayan. Ano ba ang mga pwede na proweba at yun? Um, Aside from the birth certificate na kunyari, yun ang problema um, no? kung hindi nakalagay na tatay doon. Let's say na hindi nakalagay doon. Ang, ang sabi nung batas natin, no? yung mga pictures, pwede, tapos may kasamang letters. Diba? Text na siguro ngayon kasi email, oh. kasi okay, Facebook, kasi noon, um, comments. Kasi <laughs> noon, uh, batas, uh, uh, meron tayong Supreme Court decision na sinabi nung, ano, nung uh, tatay, to my dear child. Sabi niya. So, nung pinunta nila sa korte, eh, hindi na niya eventually. Tapos so, sabi niya, hindi, meron kaming letter na sinasabi mo, inaamin mo na anak mo nga. Mm. So, diba? you can prove it in another way naman. Yes. O kaya, bi- ngayon, kasi makabago na tayo ngayon eh, videos, di ba? Kunwari, meron kayong family vacation, may meron family video, tapos tinawag kang anak, di ba? Anak, halika dito. Eh, parang tinatawag ako ni Tita Irwin ng anak eh. Oh, marami nang tumatawag sa amin na. Ano. Oh, Pero na. yun nga, pwede namin prueba. Pero siya hindi kami legitimate. Kaya <laughs> kailangan. Pero yun nga, pwede na yun ngayon, di ba? Ilabas niyo yung video, it's a family. Yung mga pictures of pinyag, baka nandun. Pictures yes, of birthdays, so, picture ng Christmas. Yes. Yung mga yan, school, pictures. ganyan, nasa school, hmm. nag-attend, oh, ganyan. Oo, pumirma siya doon oh, sa attendance oh, na parents. Cards, ganyan. PTA, di ba? Pwede. Yan, pwede ko yung mga... Pero, kung hindi naman nakapigido, hindi lang naman yun ang pwede. Meron din yung mga ibang bata, nakapangalan sa nanay, pero nakalagay yung pangalan yes. ng tatay nila. That's also good. Birth certificate, yes. baptisma certificate, mga ganyan. Yes. Okay. Maging creative ho kayo. Okay. Ano pwede ikasa? Bouncy? All the same. Yes. No? Yung mga financial... Hmm. Yung iba, magkaso na. Huwag pa DNA test. Diba? Oh, DNA test. Kaya. Yeah, Lalo na yung iba ang ginagawa nila eh, yung pinapareinverse, di ba, dun sa tatay. Mm. Kasi the whole point kung bakit naman nagpa-DNA test, kasi hindi niya inamin eh. So, di ba yung moment? Okay, sabi Don Miguel, Hi, attorney, paano po pag may kakilala kong drug addict at pusher at alam ko ang location ng drug den nila, hindi naman po pwede basta-basta itip ko sa police, di ba? Dahil may due process pa, naghahanap ng probable cause para magkaroon ng search warrant para sa drug den nila. Yes, yes. Alam niyo ho, pag search warrant, meron tayo talaga ng probable cause na inaawak nila. Kasi ang search warrant, ang nag-i-issue dyan ay sa korte lang at ina-apply yan ng ating mga kapulisan. So, Don Miguel, ang gawin mo na lang, itip mo na lang sa kanila para alam na nila yung gagawin. Kasi magkakaroon mo sila ng investigation dyan. Di ba? Pag di-deploy sila ng asset nila doon, titignan nila kung ano talaga magagawa. A- a- ano talaga ang uh, meron doon? Ngayon, ang gagawin nila dyan, most often than not, no, magkakaroon mo ng entrapment proceedings. Pag entrapment proceedings, no, hindi na ho kailangan ng warrant of arrest. Ano ho yung entrapment proceedings? Pag nakita ho nila, may drugs ho talaga na nadudoon. Siguro napapanood nyo sa news ho ito, magpapadala ho sila ng mga poster buyers. O kaya poster users. Napupunta doon, titignan nila kung meron talaga mga gumagamit o hindi. Tapos, uh, pag nahuli in inflagrante flag- in delicto, hindi na ho kailangan ng search warrant. So, ang kailangan yung gawin, itip na lang sa kanila para maimbestigahan nila. At sila na ang gumawa ng tamang proseso kung ano talaga yung dapat karapat na doon. Kung search warrant nga o i-entrapment ko siya. So, bilisan na pala natin yung program na nagtatanong. Ang dami okay. na. Okay, <laughs> nakabilisan ko na. Pero nawawala pa ako. Sandali. Ayan, nakita ko na. Hindi pa pala ito. Ayan, Don Miguel. Okay, sabi ni... Asere. Asere. Ha? Maganda parang God yung pangalan. Asura. Finish him. <laughs> Attorney OFW po ako, hiwalay sa asawa, not illegally for 16 years now. Three kids and walang sustento, a bit singong duling from the father. Gusto ko pong magpatay ng malit na bahay para pagtanda ko. May karapatan po ba siyang ang kininas conjugal property or wala? If you are still married! Yeah. By default, everything that you bought during your marriage is conjugal. Conjugal, yeah. Whether or not magkasama kayo or hindi, magkaaway mm-hmm. kayo or hindi, basta sa papel, kasal kayo, kanya din. Ganyan ba? Say, sa kanya pa rin yun. Oh. Ah, okay. Sad, sad, sad. Sad to say. Pero, ang gawin mo na lang. Pero, ang lahat din ang mabili niya oh. is sa'yo din. Ang suggestion ko sa'yo, Aseret, you ask for support. Mm-hmm. Diba? Kasi kailangan niyang tumulong. 
Kahit singkong duling, kailangan. Pero hindi pa ako nakakita ng singkong duling. Ha? Ah, Siguro exaggeration. Ah. It's it's a very old uh, Filipino ano uh, anong tawag doon idiom. Hmm. Okay. Sabi ni Olan, at ni ask ko lang po to po sa chat bus to the audience seems like the theme for tonight. Kasi po iniwan po kami ng asawa ko nung ay totoo na pala. Nasagot na natin yun doon, di ba? Iniwan kami ng asawa ah, yeah. ko na less than one year. Okay, this is already it. This has been answered already. So, dito tayo kay John Craven, ano ang pwede kong ikaso sa ex ko na hinabol ako ng saksak? Ha! Oh. Nang bisitahin ko ang anak ko kagabi. Ah, meron siya na bumisita ka. <laughs> Nagalit dahil I came to see my daughter. She agreed that I can visit my daughter through CSWDO. But she got mad when she saw me last night and stabbed me with a knife. I managed to avoid the attack. Uh, grave threats yan. Grave threats. John Pero ag! Paano kung nag-lunge na siyang gano'n with the act? Yeah, I, I think it's still grave test. Naiwasan mo eh. So, walang murder? physical injuries. <laughs> Hindi rin pwedeng murder or homicide or attempted homicide kasi the extent of the wound will determine if it's homicide or the intent to kill will be determined uh, based on the extent of the wound o kano kalala yung sugat. Eh, wala kang sugat. So, grave test. Oh. Sana nagpasugat ka ulit. Huwag nga. Huwag nga. Baka, baka makuha yung kidney mo. Eh, kawawa naman. Okay, Dalawa okay. naman yung kidney. Na joke lang. Yan si Christine. Sabi niya, Dan Sherry. Thank you. Thank Leo. you. Parang maglalaro tayo ng ulit. <laughs> Sabi niya, okay, okay, okay. Leo, good Sa- PM po sir, madam. Ang kaso po ba ng staff pa din isang pa? Sa kahit anong korte po ba dito yeah. sa Pilipinas? Alam niyo, uh, sir, jurisdiction, Leo, jurisdiction maybe, yes. and yeah. Ang, ang lugar ng estafa ay kung saan nangyari yung krimen. Ha? Tapos yung korte, depende sa amount. Mm-hmm. Pwedeng ang estafa kasi ay MTC lang. At pwedeng estafa din ay RTC. Usually, I think it's 1.2 million, pero don't think, don't, don't, don't uh, take my word for it. Kasi medyo magpagkatis lang siya ako sa, sa, sa number. Pero I think if it's one point more than uh, 1.2 million, doon na siya sa RTC. Pero, uh, depende yun. Doon sa nadispal ko o nalokong pera. Wala sa ito. Okay, thank you for sharing. Play. This has been Sean Sherrod. Ito si Mom Steffi. Sabi niya, David Pomer. So, sabi ko sa'yo, si Andayin Admiration. Oh, si Andayin Declaration. Okay, nasagot na ito. Yung kay Olan. Sabi ni Lala, hello. Sabi Olan, hindi ka pa nagsishare. Ilang rooms daw? Apat, di ba? Apat. Apat ba kasali-sali doon? Hindi na. Bakit mag-hotel? Hindi siya sabi nila kasali doon tayo. Eh. Okay, di. Sabi ni... Uh, Apat ba yung sinabi ko siya kanina? Yeah, yeah. Okay. Sabi ni Lala, hello. Sabi ni Peter, tanong ko lang po regarding doon sa anong isa kong ta- taong umutos ng iba para pumatay ng tao. Oh, yeah. Interesting po yung question. Nakakita po kasi eh. Nakita ko po kasi sa ibang palabas yung katulad ng kaso ni Dalia Dipolito sa USA kung saan undercover police pala yung hitman nag-set up sila nang kunwari napatay na yung husband niya. Pero di po patay yung husband pero nakulong pa rin yung babae na nag-hire ng hitman. Yun po ang pagkakalala ko. Dapat sana sa batas ng Pilipinas pag may napatunayan yung tao na kinausap ng tao para patayin ng isang pang tao, eh, dapat crime na yun. Kasi may clear intent po cause harm. Wala pa, actually, Peter Lionheart. Kasi, in theory, thoughts mo lang yun eh. Parang yes. hindi pa siya buo. Yes. Tapos, wala ka namang ginawang act. What is there to punish? There is Kawa. nothing to punish. Ako nga rin, paggalit ako eh. Di ba? Parang, sa pakil mo nga yan, parang gusto mo magsabi. Parang si Duterte din, di ba? Sasabihin niya, patayin nyo ng lahat. At saka may meme, ano. di ba? Na pag kunwari, yung utak ko lang, yung, yung mga sinasabi lang ng utak ko, eh, ginagawa ko, ang dami ko nang napatay na tao, sabi niya, English eh, pero parang ganun. Uh, alam nyo kasi yung emotion ng tao sometimes. And that the imagination of people, di ba, are very vivid. Diba? Napakatindi niyan. Uh, uh, yung iba, ano, parang, uh, yun nga, violent, di ba? Eh, syempre, sabi naman kasi ng batas natin, and it's very explicit in the Revised Penal Code, that you are only punished by the overt acts. Mm-hmm. 
overt acts lang o kung ano lang yung ginawa nyo, kung ano lang yung in-execute nyo. Pero yung mga inisip nyo lang, o kaya yung mga inutos nyo lang na hindi nagawa, hindi ko talaga. Wala ka. Oh. Sabi nga yun ni Don Miguel Hayate, wow. hindi pa siya Wow, nag-send siya ng 10 stars. Thank you. Nag-send pa siya sa baba ng more yeah. stars. Don Miguel, natatagalan na minsan bumaba. Yes. Pero uh, tinatapos naman namin. Yan, nasagot yes. na namin. Nasagot na yung tanong. Sabi Thank you very much. Mag-send din kayo ng stars kung gusto niyo. Pero yata yan eh. Pero mali. Anyway, di ba? It's the stars. <laughs> Sabi ni Mercy, di ba yan yung pangalan ni Pretty Woman? Oo nga. Mercy. Sabi din sa baboy. Yung pangalan ni... May pretty woman. Mercy. <laughs> May pang Amerikana bang Mercy ang pangalan? Wala pa ako na pala. Si pretty woman. <laughs> Kasi sabi mo lang ito, no? <laughs> <laughs> sabi ni Steffi. Hindi okay, ba yan? Smile yan eh. <laughs> sabi ni Jade Ortega. Hi, good PM pa. May question ako. May tenant ako na gamit niya yung two months advance pa mag-deposit. Dahil nakiusap sa akin na gamitin mo na yun para sa pambayad ng upa. Tapos ngayon, nag-stay pa siya ng one month na hindi pa siya nagbabayad. Pwede pa siya paalisin agad-agad. Kung mm. mga ilang weeks siya pwede paalisin. Hindi Wala na siya, binabayad. Hindi nyo siya pwedeng paalisin. Agad-agad kapag hindi siya, o oh, hindi voluntary sa kanya yung pagpapahalis. Ano, kaya pakausapan nyo lang ho na umalis na lang siya. Pag matigas ho yung ulo niya, hindi ho nyo siya pwedeng ipadlak o kaya hatakin palabas. Krimin ho yung mga yon, no? Pwede ko yung kasuhan ng grave coercion. Ang gagawin nyo ho, pag uh, pinaalis nyo siya, mag-demand letter na kayo. Mag-demand letter kayo sa kanya. Sabihin nyo, umalis na kayo kasi nga, hindi na ka nakapagbayad ng upa. Oo, oh, nagamit nyo na lahat ng upa na binayad nyo sa amin. Kung hindi pa rin siya umalis, kailangan nyo mag-file ng kaso ng unlawful detainer. O kaya recovery of possession, depende kung gano'n. Yung kaso. May tanong ako, hindi Ayun. sa manner, di ba? Hindi sa manner. Sabi nyo yung dami sa manner, di Okay. Next is, dito tayo kay Marky. Okay naman po nga dyan sa akin. Yes, no, okay no, naman. No, no. Sabi ni Fe, nice thank program. You, you. Sabi ni Jan, okay for naman po. Us. Sabi thank ni... Thank you, Fe. Oh, and dito si Fe, ano rin. Yung shame law student mm-hmm. na natin. Mm-hmm. Fe, pa-share. Hindi ka rin. <laughs> <laughs> Top fan naman siya. Sabi ni Jan, okay naman po sa amin. Sabi ni Don Miguel, Hi, attorney, paano po ako makakagawa ng contract for small deals? Nabasa ko kasi legal and binding na ang isang contract ay 110 lang basta may firma mm. ang dalawang parties. Kunwari po, bibenta ako ng 10 candy ko kay Juan. Tapos ang nakalagay sa deal namin is babayaran niya ng visa per month. Valid na po ba yun basta may firma siya? Yes. Actually, kahit verbal lang eh. Yes, valid yun. Kahit verbal, may valid din yun. Ang problema sa verbal, wala hong ano, walang uh, pag nagka-away-away, nagka-gulo-gulo. Eh, mahirap ang magpalabas kung ano nga talaga yung pinag-usapan nyo. Pero pag, pag uh, handwritten yun, katulad ginawa ni Don Miguel, valid na yun. Ang pinakamaganda, Don Miguel, no, ipanotaryo mo. Bakit? Kasi pag pinanotaryo mo, yung validity niya at saka y- yung due execution niya, authenticity at due execution niya, ay presumed na. Diba? At saka, dahil naging public instrument siya, it binds the whole world. Pag kunwari, yung candy lang na pinapirma mo sa kanya at may pirma kayo, it binds the both of you. So, it is enforceable as much as the parties are concerned. Yun yung sabi ng batas. Alam nyo, ang importante dyan, sabi nga ng magaling kong book sa sales, no? <laughs> Meeting of the minds. Tama. So, walang pirma na kailangan. Kahit may kilala ko meeting ng meeting. <laughs> Oo, oh, na very busy. Meeting of the minds. Yan ang legal term na ginagamit. Which is, Nag-alok ako, and nag-agree ka, and tayo pareho yung iniisip, Tama. and nag-meet tayo meeting. in the middle, the meeting of the minds. So, with the meeting of the minds, meron na ako tayong valid. Okay, sabi ni Peter Lionheart, maraming salamat po mga attorney, share ko, okay naman po voice na dito. Yeah, modulated. Baka lang po sa browser, yeah. nag-isa YouTube and Facebook at the Pero mas maganda talaga, i-mute nyo na lang isa. Pero manood kayo pa rin kayo sa parehong YouTube at Facebook. Para sabi ni wala kayong mamis. Sabi ni Steffi, okay naman po. And Lani, okay. Clear, sabi ni Steffi. Mahirap yes, yun. thank you. Ano ba yun? Ano? Si Steffi, nag-send din ng stars. Wow, thank, thank you. You. The, our, 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 you, are, you are very generous today. Thank you very much. Sabi ni Jan, hindi po kami kasalo. Ang nga nabang buke. Sabi ni Raymond, magandang araw po. Attorney, ako po si Leticia. Ah, ito ang nag-comment kanina. Mahaba ito. Sabi ko na yun. 
Ano ba sa mga ba? Oo, oh, nabasa ko na ito kanina. Masagot ko mo yan? Ha? Oo. Oh, ito kasi yan. Ang nangyari ay meron siyang kapitbahay. Mm-hmm. Meron parang 15 na aso yung kapitbahay niya. Tapos ginagamit pa yung parang side ng mall niya. Yung wall niya nagagamit. Mm-hmm. So, ang nangyari ngayon, nag, nag-complain siya ngayon sa City Hall Sanitation. Mm-hmm. Kaya lang, walang nangyari kahit na nag-complain na siya doon. Ang ginawa ngayon ng kalaban niya, yung pag-complain niya daw doon is tinatawag na daw nila na live din ng just fixation. And to make it worse, dinamay pa yung mga anak niya. Oh. Parang counter charge. Ganyan. 15 dogs, imagine mo yung amoy nun, di ba? Sa bahay ba? 15? Hikman mo. <laughs> Parang ganun, ah, madami, madami. So, ang nangyari ngayon, ayan, pumunta siya sa barangay, tapos meron na daw siyang CFA. So, pumunta siya ngayon sa PAO, kaya lang wala daw maibigay na PAO sa kanila kasi iisa lang daw yung PAO. Okay. Pao, wow. So, sabi na, <laughs> sabi na ngayon dito, ay, pinayuhan po kami na pumunta na lang daw sa araw ng paglilitis. Kahit walang abogado, ang judge na daw kung bibigay sa amin. Diba? Tama mm. na naman. Nais ko po sana maliwanagan. Gusto ko po sana may representative na po kami ng pao mapagandaan na may kaupo lang mga ebidensya. Sa akin po mga katanungan, number one, may value po ba sa korte? Kung may written statement at firma po kami ng aming mga kapitbahay. Isama ko na po ang photocopy ng kanilang mga ID at address upang malamang magkakapitbahay po kami. Alam niyo po kasi, ma'am, ano ba ito, Leticia, meron hmm. po kasing tamang proseso ang court. Hindi po yan parang barangay lang na magbibigay Leticia, ka lang. Leticia, pato Raymond? Ito, ako po si Leticia. Ah. So, hindi yan basta-basta lang na, di ba? Ako po, ako lang oh. na po, mo sa judge. Meron na po tayong procedure talaga dyan oh. sa court which is very strict. Mm. Diba so, kaya... if you present me as evidence, mm. you, know, you will authenticate it and uh, prove its value. Diba? You prove the value niya. So, okay, so okay, okay na daw po ito? Okay na ba yan? Oo naman. Okay. Diba? May value ang isang written statement at pirma ng mga rapid bahay nyo. Paano din daw yung galing dito sa barangay official? Yes, yes, yes. You can all use those. Ang importante, ang mag-authenticate. No? Diyan, eh yung mga tao mismo na kumil ma. At yung mga pao-tao mismo na sumulat. Alam na na, bukata yan. That's, that's procedural. Walang problema. Kaya Madali lang sa mga bukata yan. That's very, kumbaga, elementary for lawyers. Tapos ang gusto niya rin daw gamitin yung statement ng barangay officials na pinagmatahan din daw nitong kapitbahay niya, sinabihan daw na wala kayong kakayahan, yes. gano'ng kailala. Oh, pwede ho, pwede ho. Pero, yeah. Ngayon, ang mangyayari dyan, i-present yung witness. Di ba? na mag-authenticate yung document na yun. Dahil, Para hindi siya hearsay. At dahil professora daw itong kalaban niya na kapitbahay niya, pwede niya rin daw pa isumbong ito sa DepEd at Ombudsman. Sa DepEd ko siguro, location to transports, di ba? Tapos, kapag naman grade 27 and above, pwede yung kasuhan sa Ombudsman. Okay. Yeah. At gawin ground sa sabina at mga written statement ng mga taga-barangay. Ay, hindi ko po pwede yung sabina. Oh, yung sabina, wala naman nung ano. Wala ko yan. Written walang, statement daw ng mga kabuluhan. taga. Pinapatawag lang naman nung siya dun sa sabina. So, wala ko itong value doon sa kaso niya. Yes. Oh. oh, yeah. That's right. Interrupting us. <laughs> okay. So, meron po kasi siyang same case na kapitbahay namin na nag-dissolve. Laibel, mara ba namin gawing patunay yun na siya talagang may ugaling ganyan? Uh, evidentiary. Evid- those are evidentiary in nature now. Uh, so, you will all tackle that. Ibig sabihin, gagawin niyo lahat ang pagpapatiba niya sa korte. Kasi nasa korte. Okay. Lato na sinabi niyo yan, pwede pwede ho. Lato ng mga dinagay niyo, pwede pwede niyo ilagay. Yung pagduduro sa inyo, di ba? Eh, eh, pwede niyo rin isali. Gawin niyong ebidensya. Laban sa kanya, doon sa kaso na pinali. Okay. Kung kailangan nyo ng more in-depth na, you know, na pag-discuss, maganda po magpakonsulta kayo sa abogado. Kaya yes, na, personally, ho, para ho. You have ho. to go there, ho. Yeah. And I understand na you're a senior citizen mo, kaya baka mas maganda ho na pumunta ho kayo sa isang abogado para may labas nyo ho lahat ng mga tanong. Kasi ho, kami talaga pahapyaw lang po kami. Yeah. Kasi ho, kailangan namin makita yung mga documents. Oh. Kailangan namin makausap kayo. Personally, para makapagtanong ko kami mga personal questions na hindi ho appropriate sa isang TV ganito. 
Okay. Ano po bang penalty ng unjust vexation? That's arrest to mayor. Arrest to mayor. One month and one day to six months. Okay. Or and a fine. Five pesos ata. <laughs> Basta maliit lang. Okay. Sabi ni Blastera, good evening po sa inyo, attorney. Ask po po how much po ang total expenses ni John for annulment. At paano po pala if walang pera yung ex-wife po, ano po nangyayari? Okay. Usually ho, hiisa lang ho ang nagbabayad. Oo. Uh -oh. Yung may magpa-file. Yung mag-invest ko maan. O, oh, yung mag-file. So, kapag wala ko siyang pangambag, eh, wala ko niyo, mapipilit. So, magkano ng total expenses? About 100. Yes. So, po, kasi, Average, 400,000. Sabi ni Jan, maraming salamat po sa uh, sagot niyo sa tanong ko sa taas na comment. You're yes, welcome. you're welcome. Sabi ni Seth, hello. Sabi ni Jordan, Kyrie. Wow, parang uh, may okay, sa basketball. Okay. Sabi, good PM po. Gusto ko lang po malaman ni Panong pwedeng gawin about sa anak ko na hindi na binalik ng mama niya at iniwan niya na po doon sa nanay niya. Nasa lola na. Kahit na may kasulatan kami sa barangay, nahiraman po kami at sa may kinakasama na po siyang iba at yun po naging dahilan ng paghiwalay namin. Four months na pong hindi binabalik yung anak ko sa amin nung huling kuha niya. Na nga po po siyang ibabalik na mahal na araw, March 4. Agad na. Po kasi kinuha yung bata dito sa amin, hanggang ngayon di na po niya binalik. Alam niyo ho, yung hindi pagbabalik ng minor doon sa tamang tao na may kasulihan sa kanya, may kasulihan. Ang tawag mo doon. It's a criminal case actually and the case is failure to return a minor. Yun ho, yung kaso niya. So pwede siya kasawa ng criminal case na isang case ng failure to return a minor. Pwede rin ho kayo mag-file ng kaso ng, ano, ng, um, uh, custodia. Pwede rin ho, uh, kung wala, kung, kung naniniwala kayo na wala kong, uh, custodia yung pinagbigyan ng anak nyo. No? Kasi wala naman ho talagang custodia yung mama ng Lola. Lola. Lola ng mga yun. At kayo may tamang custodia ho, mag-file ho kayo ng, uh, habeas corpus. Mm -hmm. Mas mabilis ko yung habeas corpus. Okay. Yun ho ang ano, problema, no? Sabi ni Jordan, sana po matulungan niyo ko. Pwede ba siyang pumunta doon sa barangay? Kung saan nandun yung... Yeah, ah, oo. Di, pwede, pwede. We, doon sa barangay. Alam Pakita mo, mo yung usapan, di ba? Yes, yung mga barangay natin, they are always willing to help. They are healthy. They are always willing to help. Uh, Kamustahin ko pala lahat ng mga nagtatrabaho sa barangay at mga barangay kapitan at kagawad sa Baguio na na-meet namin yung panang na kumpanya. Ayan. Kapasalamat po ulit namin kayo. Thank you. Thank you. They're very hospitable, yes. thank you very much. Kaya lapit lang ako sa barangay natin mababait. Wala ko lapit kayo sa amin. <laughs> Sabi ni Christine, thank you po mga attorney. Sabi ni Leslie, Hi po, attorney, paano po kapag nangingialam yun? Pasensya ka na po. <laughs> <laughs> nangingialam ko. Oo, oh, hindi, hindi ko mapigilan mangialam kasi. <laughs> Sabi ni Aseret, Wala po siyang trabaho. Oh, Ayan yan. Kailangan niya magtrabaho. Kailangan magtrabaho. Hindi mo pwede mag-anak-anak ka tapos uh, hmm. hindi ka magtatrabaho. Mag-aasa-asawa ka hindi ka magtatrabaho. Ayan. Sabi ni Pearl, hello po. Hello. Thank you for sharing. Sabi ni Leslie, hi po, attorney. Paano po? Ito na. <laughs> Pag nangingialam pinsan ng asawa ko sa away. Sinugod po ako sa bahay pero di ko po pinagbuksan ng pinto. Ng pinto. Pinost ko po sa Facebook nilait lait po, tapos nag-send ng voice message, pinagmumura po ako, nilait po ulit at hinahamon po ako. Ano po pwede? <clears throat> ikaso sa kanya, siya po ang mayabang. Hmm. Anong pwede ikaso sa kanya? Kasi isa-isa natin to, kumugod oh. sa bahay, Nag nagwawala. Hmm. Wala pa, di ba? Wala pa. Or unjust fixation siguro, no? Oo, oh, okay. then pinagmumura, o oh, oral defamation. Unjust yeah, fixation, no? Yeah, tapos nilait sa Facebook, nilait-lait mabasa. Unjust fixation, mabasa. pwede. Diba? Doon sa pagkatok, oh. diba? Tapos oh. Facebook nila, itla, it daw siya. O, oh, libel yun. Ha. Tapos ito, nag-send ng voice message, pinagmumura po ako. Oh, oral defamation din yun. Oh. Unjust vexation. Unjust vexation. Tapos ito, hinahamon pa daw siya. Depende kung anong hinahamon sa'yo. Mm -hmm. Marami, patong-patong yun. Oh. Mostly unjust vexation. Yes, ang gawin mo muna lang. Pero kung pinost sa Facebook yung panglalait sa'yo, then that's cyber libel. Oh, Makasuling yes, yun. cyber libel din. Leslie, mm -hmm. ano mo na, ibarangay mo na. Dahil mo na yung mga evidence mo, pa-blatter mo, para hindi na ulitin. Okay. Para may, may ano rin, record yung ating kapulisan at yung barangay. Sabi ni Ray, ito, sa barangay, 
Hello, you know, attorney, isa po akong barangay kagawad. Tanong ko po, po anong pwede namin gawin sa sanggurian namin dahil hanggang ngayon, di na nag-concur ang secretary namin at of 128 barangays, kami lang walang secretary at aking no, secretary pa. Palang status niya dahil the majority ang ayaw mag-approve ng concurrence ng secretary, nai-report na namin sa DILG. Yun sana sasabihin ko. <laughs> Kaya lang, ayun na nga. Uh, pero ang ginawa ng kapitan namin, nire-appoint na naman ulit yung di namin nina-proof for concurrence ng secretary. Pinabot na namin sa DILG pero wala pa pong action hanggang ngayon. Yun ang ano ho dyan eh. Notified uh, contacts oh. and more power. Ray, yun nga ho. Tama naman yung ginagawa nyo. Kaya lang, yun ang problema, yung action. Parang pag nag-file tayo kasi ng kaso sa korte, hindi naman natin makukuha agad-agad yung ating uh, uh, decision, di ba? So, dahil tama naman yung ginawa nyo, si Ray, no? Uh, at saka, ano, yun nga, kagawad din ang usap natin. Eh, yung mga barangay pinag-usapan natin, natin ng kanina. Antayin nyo na lang yung decision ng DILG. Wala ko talaga tayo magagawa dyan for the meantime. Pero, pag sa tingin nyo, no, meron talaga maling ginagawa pa itong barangay kapitan nyo, pwede nyo siya pa sa kailan ng aso sa ombudsman. Hmm. Yeah, sa ombudsman o, oh, really. Okay. okay. Kahit na hindi siya sa kailan. Hindi, kasi yung kapitan eh. Ginawa ng kapitan, nire-appoint. So, most likely, ang may problema dito kasi yung kapitan. Kasi kahit ayaw nila yung barangay secretary, appoint pa rin siya ng appoint yung barangay secretary na yun. So, kung merong uh, uh, pagmamalabis no, o kukulangan doon sa ginagawa ng kapitan, dapat kasama nyo rin. Sabi ni Don Miguel, salamat sa pagsagot mga attorney. No, thank you. Oh. Maraming mga kababayan natin kailangan ng tulad nyo. Thank you. Thank you very much. Sabi ni Edgar, pa-shout naman, matchbox. Wow. Ito si, si Edgar kasi ano, si Captain Hook. Ayan, si Captain Hook. Okay. Isha-shout ko si Captain Hook. Dati yung namin kasama ng Nagra-Radyo yan. Sa, ah. sa, sa Baguio. Nagra-Radyo. Ang, ang call sign ko kasi ng matchbox. Ayan. Ah, okay. Hmm, kaya matchbox kasi yun. Alam mo yung matchbox, di ba? Doon nilalagay yung gagamba. Mm. Alam mo na parang ito sa Jessica Soho. My favorite show, guys. Pag natin nagagawin. <laughs> hindi ka na nga Pinag, nanonood. Pinag, ano, hindi. Malaki na siyang laban ngayon. Para na siyang cockfighting oh, ngayon. Ang labanan mata- ng mga gagamba. gagamba. Actually, matagal na yun. Tapos, ang laki daw ng, ng kinikita mm. ng mga nag-harvest ng gagamba. Tapos, pinapainom pa daw ng parang pang-energy. Alam mo, mm. pinapainom daw sa mga nag- Nagbabike, yung mga uh, swimmers, yung uh, pang-energy, gano'n. Uh, Pinapainom pa daw ng gano'n yung mga gagamba, tapos... Oo. Oh, naglalaro rin kami yan noon eh. Nakaka- nakaka- Pero ano siyempre nagagalit na sila kasi kailangan naman ng mga tanim natin yung mga gagamba. Oo, oh, kasi sila ho yung umuhuli ng mga lamok. Yung mga lamok. Mm-hmm. Yan. Kaya, kaya. Yeah, Matchbox. <laughs> Sabi ni Enrico Cortez, good PM po, pwede na po, pwede po ba palipat ng pangalan ng tatay ang rehisto ng anak na namatay na? Salamat po. Ah, pwede ho. Pag kayo ho yung magmamana, walang problema doon. Pag namatay yung anak nyo, tapos yung anak nyo, walang anak naman, di ba, akat sa inyo yung mana. Ngayon, ang gawin nyo lang, extrajudicial settlement. Tapos, ipalipat nyo yung pangalan doon sa Okay, sabi ni ano, hmm, Japanese. Hi, attorney. Kumbawa. Kumbawa. <laughs> Kumbawa. Ako ka natin manood ng anong kapot. Good evening. May question po kami about sa lupa na nabili ng partner ko. Hindi na po pala sa nagbenta yung lupa na itinuro sa kanya. Ano ho ang pwede namin gawin? Meron pa ko silang lupa sa ibang location. And we were wondering kung pwede ba namin i-demand na yun na lang. Ang kunin namin equivalent dun sa binayaran na or aside from that option, if hindi po sila pumayag, ano po ang pwede namin gawin? Best, balik na lang ho yung pera ni. He has nothing to sell. Kasi hindi pala kanya yon na pag-usapan yun. Ang importante ho dyan ay magkasundo ko kayo. Sabi ko nga meeting of the minds, kung ano ho yung binibenta. Ngayon ho, hindi na ho, pareho yung binibili nyo dun sa binibenta niya, di ba? So, wala na ho, ibalik na lang ho yung pera. Magsulian na lang po kayo. Pero ano daw gagawin? Kung pwede ba, yung kabila na lang ang kukunin, you cannot demand that as a right. Kailangan ngayon makikipag-usap ka doon sa seller and sabihin mo, pwede ba, ito na lang. Okay lang sa'yo para hindi na magbalikan pa ng pera, di ba? Pero you have to change the contract. 
no Pero hindi mo pwedeng obligahin yung taong yun na yan lang. So, ang pinakamadali dyan, ibalik yung pera or ipa... Amed mo na lang yung kontrata. Baguhin na lang yung kontrata para yung kabila. Pero hindi mo siya pwedeng piliin. Ayaw yeah. niya i-bend kayo. Dapat may meeting of the mind. Yun. Kailangan magkasundo kayong dalawa. Sabi ni Blas, what if I thanks for more power? Thank you, thank you. Sabi ni Ray, salamat po sa reply niyo, attorney more power. You're welcome. Sabi ni John Craven, attorney, tama po ba na ipost ang case number, warrant of arrest, full name ng isang accused sa Facebook, pati details ng complaints para ipahiya ang isang accused. Accused pa lang ginagawa ng convicted ng complainant sa Facebook dahil may warrant of arrest for not being able to appear in court. Dahil kasi mali ang address. Hmm. Alam nyo, iba-iba yung opinion eh. Pero ginagawa kasi ng media noon, napagbawalan yung media na gawin ito noon. Kaya lang ho, ang ginagawa ng media ngayon... Bawal picturean pa nga, oh, diba? Bawal yung magpa-press oh, call, tapos, tapos... Pero ginagawa ho ulit nila. In my personal opinion, dapat mo bawal yan. Sa tingin ko, sa batas, bawal din mo yan. Kasi nga, sinabi ng batas nga, kayo na rin ho ang nagsabi. Kayo na rin ho ang nagbanggit. Na you are presumed innocent until proven guilty. Di ba ho? So, ibig sabihin, pag innocent ka, bakit palalabasin sa media na ikaw ay may kasalanan na? Di ba ho? Eh, hindi ho talaga maganda yan. Ang, ang sa tingin ko ho, eh, that's, that's libelous. Pwede mo maging libel yan. Kasi, meron ho, ano yan eh, mali siya din sa ginagawa niya. Hmm. Di ba? Pero, syempre, it's still a uh, matter of litigation. Ibig sabihin, maglalabanan pa rin yan sa court. Ang warrant of arrest ba, yan ba isang public document? Yung warrant of arrest, actually, uh, it can be delivered to anyone who can aid in the location, in, in locating and arresting the person. Yun naman na nakalagay dun sa warrant of arrest, eh, to any person, di ba? Uh, ang una kasi to, police, to, ganito, mga taong ito, or any person who can lead to the arrest of this particular person. Okay. So, depende siguro sa ano, intention. Yeah. Pag, pag, pag ako, Pag ako, dapat hindi siya, hindi siya, you know, po. And, unless siguro wanted na talaga siya na matagal, it is justified. Pero yung sinasabi nyo naman, na mali lang yung address, di ba? Eh, I think it's not justified. Dapat last resort yung ipahanap sa buong mundo yung isang tao. Kasi nga, isipin pa rin natin, na tao pa rin siya. Na, Kahit nahayop siya. Yeah. Kasi syempre, yung innocent, <laughs> uh-huh. innocent until proven guilty. Okay, sabi ni ano, sabi ni, sa si Brian. Brian. Good evening po, Share ma'am. Share Sabi ni Aslan, God bless po sa inyo, attorney. Salamat po sa mga advice ng share. You're welcome. Share din, share. Sabi ni Ronilo. Salamat sa share mo, pero hindi ka pa nag-share. Wala pa sa'yo. Kung mag-share ka. <laughs> Sabi ni Ronilo, good PM po, sir, ma'am. Big problem ko po yung home credit. Kinasuan ako ng staff, ha? Eh, staff, ha? Ako. Dahil hindi ko lahat nakulugan yung cellphone na kinuha ko na Cherry Mobile. Nanakaw naman sa akin. Tapos nakasakit po ako. Nagkasakit po ako, hindi ko nahulugan ngayon po. Nag-ipon ako ng pambayad, makukulong po ba ako sa John King, sa kaunting halaga. Ronilo, ang utang ay utang. Yes. Sabi sa Constitution, Article 3, No person should be in prison for debt. Or non-payment of non-payment fault prison. tax. Pero you cannot be made kulong-kulong if you don't make bayad na utang. Yes. Pag simple okay. utang mo lang yan, hindi ko pwede. And home credit, simple utang lang yes. po yan. Alam ko yan na yung si Philip, nagtrabaho din dyan sa home credit. Kinatakot lang ko nila yan na yes, uh-huh. ba? Pero dahil nag-apply ka naman doon, at talaga namang, you know, totoo kang utang pumunta lang. doon, hindi ko mo lang talaga nabayaran, ay hindi mo yan, yes, pa. Ang magiging mo dyan ay sisingilin lang yung utang mo sa so, small claims court. May kulong ba yun? Wala ako. Ang kulong ang utang. Sa, kung nanakaw naman na sa'yo yung phone, ay kailangan mo pa rin bayaran kasi ikaw yung pumahal ng phone. Yes, yung obligasyon mo hindi nawawala na dahil nanakaw yung, yung phone. Kasi nasa iyo na yung phone. Hmm. Sabi ni A.D. Jordan, ano po bang pwedeng gawin sa boss na pinapalis ka sa company para alam mo ng tama, tapos ipad, ipapadoli ka pero marami ka pwedeng isang pa sa company sa boss? Eh, kasuhan mo! Kasuhan mo. Huwag kang umalis. Huwag kang mag-resign. I don't think kakasuhan ka ng kumpanya. Wala silang makukuha sa'yo eh. Hmm. Ikaw ang magkaso doon eh. Kung talagang pinapalis ka, ilaban mo yan. Huwag kang umalis ha, huwag kang mag-resign. 
Sabihin mo, i-terminate nyo ako para mag-file ka ng okay. rebel. Terminate nyo ako. Tapos kunin mo ang abogado si attorney mo gano. Libre yan, libre. Pero pag nanalo, meron ako. <laughs> Fair lang po. Uh, Sabi libre niya, pa rin. Libre pa rin. Wala kayong ilalabas na pera. Parang mga investment. Wala kayong ilalabas na pera. <laughs> <laughs> yeah, pero yun, uh, that's genuine help. Sabi ni Brian, at hindi magkano po pwedeng maging danyo sa 300,000 na initial payment namin sa lupa na ibinenta sa amin na 2 years and 6 months ago. Ano ako, depende ho. Depende balak na po sa namin bawiin yung pera, mukhang wala na rin po silang balak na ibenta. Depende ho yan. Kapag ganyan ho yung usapan, no? depende ho kung ano yung pinag-usapan nyo. Al depende kung ano nakalagay sa kontrata nyo. Kasi marami ho nagsasabi doon na pag kunwari, bakit ayaw ibenta? Parang ayaw tanggapin yung binayang binabayad nyo. ba? Kasi usually ang nangyayari dyan, yung hindi nagbaba, yung ayaw, ano, yung bumibili ang ayaw magbayad. Pero dito ayaw na daw ibenta sa kanila. So ibig sabihin, sinubukan nyo bang magbayad? No? Pag gusto nyo pa yung lupa, ang gawin nyo, mag-file ho kayo ng kaso for consignation. Ngayon, ang mangyayari, pag ayaw nilang tanggapin yung property, ay yung property, yung uh, bayad, i-consign nyo o ibibigay nyo sa korte yon at magiging uh, paid na kayo. So, yun ho ang gawin nyo. Yun ang karapat dapat nyo gawin. Pag ayaw nyo naman na, mag-file na ho kayo ng kaso for cancellation or rescission of the contract para putulin yung kontrata. Pag naputulin yung kontrata, i Piliin nyo ang mutual restitution with damages. Okay. Sabi nga ni, ano, sabi ni, no, hapon, ito yung gusto niyang kunin na lang daw yung isang property. Hmm. Ang problem, ang uh, problema po kasi, ito yung ginamit na nilang pera sa pagpapagamot and wala na silang may babalik pa. Tapos ang may-ari, bedridden, both husband and wife, hmm. ang nag-alaga ngayon is yung anak na lang. O, pakiusapan yeah, mo. Yeah, innovate you know, nyo yung kontrata. Ay, Innovate. Yeah. Innovation ang tawag doon. Baguhin na lang. Babaguhin yung kontrata at ang ilalagay doon ay pangbayad. Pwedeng dasyon din dasyon. Mm. Sabi ni ano, sabi ni Archie, attorney may panalo po ba ako sa kaso? Ahente po ko ng diesel dati. Ay, parang nabasa ko na ito nun. Nag-order po yung client, binigay ko sa boss ko. Kaso po, hindi niya sinuplayan. Kasama po ako sa kinasuhan ng estafa. Ano po kaya magandang defense ang gawin ko? Sabi mo, ahente ka lang. Oo, oh, sabi mo, wala kang kinalaman. Sa pagkakaalam mo talaga, dapat talaga binenta niya yun. Tama. Wala kang kinalaman, ang trabaho mo lang ay mag-ahente ng gasolina at alam mo talaga na ibibenta niya yun. At wala kang kinalaman dun sa hindi niya pagbenta na. At saka siguraduhin mo na naibigay mo yung pera sa boss mo. Yes. At saka kapimayan ka na ibigay mo yung pera mo sa boss. Para hindi yan, hindi ka part of the conspiracy, hindi ka yeah. na mag-commit na sa ka. Sis, sabi mo na, hindi ko naman alam na hindi niya gagawin yun. Kung alam ko, hindi niya ako. Di ba? Kasi napakalaman yes. Yung mga hindi pa ako follower, nakikita rin namin mag-follow na ako. Okay, sabi ni Glenda, good, uh, this is our last question for tonight. Yes. Sabi ni Glenda, good afternoon, Paterni. Ask ko lang po kung pwede po bang kasuhan ng estafa dito sa Pilipinas Masis sa Qatar. Ang kasamahan namin dito sa bahay, siya po yung nakipag-usap na magkaroon po kami ng paluwag ng savings. Five po kami at 500 real kada buwan. Laki ah! Nandun. 500 real. Eh, gugugol ko. It's real, it's not fake. Kada buwan, ang ipunan noon siya po ang unang nakasahod or kumuha ng pera. 6,000. 6,000 pesos? 912. Okay. 7,000 Ang paluwagan, dami pa times 5, so 30,000, no? Ipunan nung siya pang unang nakasahod ako man ng pet na kataon na inilipat siya ng bahay ng amo mula pa nun ay puro pangako ang ginawa niya na maguhulog kada buwan. Tatlong buwan po nakakalipas pero wala po siyang pinapadalang pera. Maraming salamat po at magkaroon kami ng guide para kasuhan ko siya dito sa Qatar. Ang problema ay hindi nangyari sa Pilipinas yan. Nangyari sa Qatar. Yes. Walang jurisdiction ng Philippine courts kahit na Pilipino pa kayo. Tama. Kasi so, hindi siya yun. nangyari dito. Oh. Mabuli niyo na lang siya dyan. Mabuli niyo siya dyan. Uh, Mag-practice ka ng tumakmat sa mga jurisdiction po. <laughs> dyan ho niyo kakasuhan, hindi mo ba dito. Walang jurisdiction ng courts na Sabi ni Archie, ito yung ahente. Lahat po ng bayad attorney sa Basta uh, binigay. Oh, wala naman meron pa yung mga ano. Papel, di ba, na binigay mo sa binigay mo sa Ala, kanya? Wala, dumadami. Sinasabi ko last, eh. Sabi ni... <laughs> <laughs> Dapat, okay, thank you, bar! Tsak! 
<laughs> so, sabi ni tayo, ito yung taga-Japan. At yung another issue, attorneys, yung partner ko po ay nagbabalak na siya mag-resign sa company na pinasukan niya for four years. Gusto niya ko sana magpabayad since he started working ay wala ko siyang benefits. Pero iba niyang kasama, meron. Eh. Si says, feel health, pag-ibig, may makukuha po ba siya? Dapat may makukuha Thanks makukuha. na pala, attorney, sa pag-enlighten sa first issue. Dapat wag mo na siya mag-resign hanggang hindi na kukuha yun. Ang suggestion ko, no, dahil uh, nandun pa rin siya, mag-file na siya ng kaso sa Dole. Mag-file na siya ng kaso sa Dole, like, alay siya lahat ng ito, huwag siya mag-resign muna. Kasi pag nag-resign na siya, baka mawalan na siya ng ano, ng, uh, ano tawag doon, gana. Para habulin niyo pa niya. Pero yung SSS, hiwala yun eh. SSS, iba yan ako. Uh, criminal case kasi yan. So, uh, isumbong niyo sa SSS, tapos papay lang siya ng kaso ng SSS. Okay. Sabi niya, A.D. Jordan, no? Gusto ko po kasi na ipadole ng boss namin dahil maaga daw kami umuwi. Wala akong nagpapadole na boss na ganyan. Hindi uh, ko yan ang resort ng boss. Ang gagawin ko ng boss yan, itatanggalin ko kayo. Uh, hindi ko pumupunta sa dole. Hindi pumunta sa dole. Yung, 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 yung mga boss ko, hindi nagpapahil na. Yung mga employer, hindi nagpapahil ng kaso sa dole. Sa local courts o regular courts, sila nagpapahil. Kasi ang 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 pinafail lang ng mga ano ng mga boss a ah, boss mga employer diyan mga reports katulad ng magre-report ka na meron kang project employee ganyan magre-report ka na meron kang terminate ganyan ganun hmm. Okay so sabi niya sa na ba tayo Ito dahil maagad ako ah, pero ayan oh sorry siya ay madami ka loko sa client at sa, sa amin ask ko din po kung personal expense po ba pwedeng isama sa Company expense para sa declaration ng company, wala po kasi kami contract is nagagalit po sa amin. Ito Jordan, it's hard for me to imagine kung ano yung trabaho mo. Kung maganda sana kung nasabi mo, kung ano yung trabaho mo. Kung basically, kung gusto kang tanggalin at wala namang ground para tanggalin ka, then pwede mo siyang kasuhan ng illegal yes. donation. Pwede na naman kasi kayo. Kasuhan ka man yung hindi problema niya na yun. Pero ikaw, pwede mo siyang kasuhan. Huwag kang magre-resign. Ang hirap sa side ng abogado na yun, patunayan na kung legally terminate. Ikaw kasi ang magpapatunay na napinitan ng halos. So, sabihin mo, terminate mo na ako, boss. Tapos punta ka na sa abogado, alam na ng abogado. Yes. Okay. Sabi ni Brian, uh, mali po kasi yung kontrata nila ng mother ko dahil yun nila, kailang po yung una nakapirma ang conjugal property na po yung lupa. Kaya di rin po namin mabili ng sapintan. Balak na lang po namin bawiin at manghingi ng interes sa 300,000 initial ng 500 at 750,000 na total payment po. Maraming salamat po. Ano kasi? Ano ano yan? Yung Daniels daw sa 300,000 ah, na. Um, alam niyo ho, ano, uh, yun, kailangan nyo muna pumunta sa korte dyan kung hindi kayo talaga magkasunod. Yun. yun ho yung sinabi ko. Hindi ho talaga kayo magdidikta kung ayaw nila. Kung ang gawin nyo, mag-demand na lang kay sa kanila kung ano yung gusto nyo. Tapos pag-usapan nyo, pwede ko sa parangka. Hmm. Okay. Sabi ni Pearl, good evening to the both of you. Gusto ko po sana kumingin ng advice. Uh, so, gusto ko lang sabihin na mas maganda pa rin haragilihin na lang ko yan. Masakit ko sa trabaho namin. Yung sinasabi, huwag na ko kayo mag-file ng kaso. Pero yun ho ang tamang gawin. Yes, yes. Huwag na ko kayo. Kung pwede nyo kong isettle outside, settle nyo na lang. Okay. Gusto ko po sa humingin advice, hiwalay na po kami ng ex-partner ko ay may isang anak kami. Hindi kami kasal, pero yung acknowledge the birth certificate ang anak ko na siya ang ama. No financial support given, magmula nang maghiwalay kami. Gusto ko po sa mag-file ng BAUSI, paano proseso, wala akong kakayahang kumuha ng private lawyer, part-time lang naman po kasi ang trabaho. Pumunta kayo sa PAU, sa IBP, sa mga legal centers, ng uh, schools, doon ako kumuha ng abogado. Uh, mag-demand ho muna kayo. Mag-send ho muna kayo ng demand letter sa kanya. Hindi nyo kailangan ng abogado doon. Ang isi-send nyo sa demand, ilalagay nyo sa demand letter, hihingin nyo sa kanya kung magkano at ilalagay nyo ho kung bakit ganun yung halaga na hihingi nyo. I-enumerate nyo ho yung inyong pangailangan tapos iparisin nyo sa kanya. Pag hindi pa rin ho, kailangan nyo ho humanat ng abogado. Kasi ho, uh, kung uh, civil case yung ipapay nyo, kasi pang, pang ano eh, pang... Uh, support. Pero pag kunwari, sa tingin nyo, uh, hindi kayo makakakuha ng private lawyer, mag-file kayo ng isang criminal case. Mm-hmm. Sa isang criminal case, hindi nyo kailangan ng abogado. Kailangan nyo kung gumawa lang ng salaysay. Ito ay tinatawag na complaint affidavit at susumpahan nyo ito sa ating prosecutor. May kulong ho yun pag criminal case. 
Pero sabi niyo kasi wala ako kayong makukuha ng uh, private lawyer o kaya lawyer para tumulong sa inyo eh criminal case na lang ipan niyo para hindi niyo kailangan ng abogado. Pag tumuloy sa korte yan, ang magiging abogado niyo automatic ay yung ating magigiting na mga prosecutors. Okay. Punta ka na sa PAO. Mm-hmm. Lalo na single mother, ganyan. Ano? Sabi ni Glenda, thank you po sa inyong dalawa, attorney. You're welcome. And you're welcome. And you're welcome. Salamat po, attorney. You're God bless. Kumawa. Sabi ni Claudia, hi, ano po pwede ka reaction sa taong nags-last na ito? Kahit meron nila no. pa mala doon. Okay. Sabi ni Claudia, hi, ano po pwede ka reaction sa taong nags-scam ng pera sa iyo? After mo magpadala ng pera, bigla na lang siyang naglaho. Uh... Kasuhan mo. Stapa din mo yan. Alam mo kung saan siya nakatira? Pag in-scam mo, kayo, may pandulo ka. Pa-blatter ka, di ba? Yes. Tapos, so, pabaranggay mo kung alam mo kung saan siya nakatira. Alam mo yung pangalan niya, mag-file ka ng kaso. Punta ka sa PAO, patulong ka magpagawa ng isang complaint attorney. Yes. Pag pumasok yan, sa ano, ang magiging lawyer mo na ay ang fiscal. So, uh, hindi mo actually uh, kailangan na. Prosecutors. O, oh, hindi mo na kailangan na abogado action. Ito lang sa paggawa ng ano, complaint attorney. Problema is kung hindi mo talaga siya kayo na. Ito yung sabi namin kanina. Sabi ni Brian Christian Delara, thank you po, attorney. God bless. You're welcome. And last is from Ranilo. Ito yung sa home credit. Follow-up question. Sabi nila sa akin, hindi na daw ako makako na yan. Gaya police clearance, pati daw SSS ko. Wow, SSS ko. Mahold. Joke yan. Yeah. Hindi ako nag-load. Joke. <laughs> Joke yan. Yeah. Sabihin mo, ha-ha. Nagpapatawa lang sila, Ronilo. Nagpapatawa lang sila. Yan, okay na no? tayo sa Facebook. Yeah, Salamat okay. sa inyo. Well, welcome. Pakishare. Uh, Facebook.com slash batas natin. YouTube.com slash batas natin live. Um, attorney Libayan ho Ang inyong likod At saka si Attorney Magalong Batas natin at kumbitahin nila ho Last doon sa YouTube Sabi niya Good evening Attorney Sabi ni Jade Bisnard Si Nenes Pas pala Nag thank you siya Paano doon makuha yung Oo mag- nga ilalakarin ko yan Within the, within uh, the week okay. Good evening po Attorney Ask ko lang po Pag sinabi po bang government ng lupa Wala lang sino mang kaya Pata magkaroon ng titulo po ba Merong Pag government yung lupa Pwede magkaroon ng titulo As long as it is alienable Disposable. And disposable. Ibig sabihin, ito ang agricultural land na alien but disposable. Pero other than Kasi that... Kasi yung forest land, kung doon ka nagpatayo, kahit na government o yan, it can never be disposed yes. of. Sa government yes. o yan, forever and ever. Unless they reclassify it. Diba? Yes. So, yeah, depends. Ganun, no? Yes. Okay. Sa mga nanood sa atin, maraming salamat. God bless. Thank you. Thank yes. you everyone. Thank sa you for lahat, joining us. Sa YouTube, sa Facebook, tonight. maraming salamat. Oh. See you again next time. And, and uh, it, we are glad to be okay. Okay. Bye-bye. Bye, everyone. See you again.